ப்ரைஸ் லாட் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் கத்தராக ஏசு கிறிஸ்தவன் மகாபரிஷத்த நாமத்தினால் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் முந்தின வீடியோவில் இன்றைக்கி காசாவில் நடக்கிற போரை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இந்த வீடியோவில் இது காசாவில் மட்டும் இந்த போர் இருக்க போகிறது கிடையாது இஸ்ரேவில் முழுவதும் பரம்பும் அதே போல் இஸ்ரேவேலுக்கு விரோதமாக எந்தெந்த நாடுகள் எதிரிகளாக வருவார்கள் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அந்த ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் என்ன தண்டனை இருக்க போகுது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் குறிப்பாக அரபு நாடுகள் தான் இஸ்ரேவேலுக்கு விரோதமாக வருவார்கள் அந்த அரபு நாடுகளின் பெயர்கள் என்ன ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் என்ன அழிவு நடக்கின்றத கர்த்தர் முன் தீர்மானித்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற தீர்க்க தரிசனங்களையும் நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்க போகிறோம் வாசிக்கலாம் எரேமியா முப்பது வசனம் ஏழு ஐயோ அந்த நாள் பெரியது அதை போலத்து நாள் இல்லை அது யாக்கோபுக்கு இக்கட்டு காலம் ஆனாலும் அவன் அதற்கு நீங்களாகி ரட்சிக்கப்படுவான் யாக்கோபின் இக்கட்டு காலத்தை பற்றி கர்த்தர் ஏற்கனவே முன் அறிவித்திருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகைக்கு முன்னாடி இஸ்ரேவேல் தேசம் பெரிய ஒரு உபத்திரவத்தில் இருக்கும் அந்த உபத்திரவத்தில் வந்துட்டு தன்னுடைய மிலிட்ரி மைட்டையே அவங்க தன்னுடைய இராணுவத்தின் பலத்தையே இழந்து விடுவார்கள் என்றும் வசனம் சொல்லுது இந்த இக்கட்டு காலத்தை பற்றி இன்னும் அதிகமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் தானியல் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் உன் ஜனத்தின் புத்திரருக்காக நிற்கிற பெரிய அதிபதியாகிய மீகாவில் அக்காலத்தில் எழும்புவான் யாதொரு ஜாதியாரும் தோண்டினது முதல் அக்காலம் மட்டும் உண்டாயிராத ஆபத்து காலம் வரும் அக்காலத்திலே புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறவர்களாக காணப்படுகிற உன் ஜனங்கள் அனைவரும் விடுவிக்கப்படுவார்கள் இங்கே உன் ஜனம் என்று தானியல்கிட்ட வந்துட்டு தூதன் வந்துட்டு பேசுகிறான் உன் ஜனம் என்றால் இஸ்ரவேல் ஜனம் அவர்களுக்கு என்ன வரும் ஆபத்து காலம் வரும் என்றும் எழுதியிருக்கு எப்படிப்பட்ட ஆபத்து காலம் யாதொரு ஜாதியாரும் தோண்டினது முதல் அக்காலம் மட்டும் உண்டாயிராத ஆபத்து காலம் வரும் ஒரு பெரிய ஆபத்து காலம் இருக்கும் என்று எழுதியிருக்குது இதுக்கு அடுத்த வசனம் படிச்சிங்கனாக்க உயிர் தொழுதலை பற்றி கர்த்தர் எழுதியிருக்கிறார் ஸோ இஸ்ரேவேலுக்கு ஆபத்து காலம் இருக்கும் அந்த ஆபத்து காலத்தின் முடிவில் வந்துட்டு உயிர் தொழுதல் நடக்கும் அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவன் இரண்டாம் வருகை நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம வாசிக்கிறோம் இந்த ஆபத்து காலம் இக்கட்டு காலம் இதை எதற்காக கர்த்தர் அனுமதிக்கிறார்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வாசிக்கலாம் ஓசிய ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் அவர்கள் தங்கள் குற்றங்களை உணர்ந்து என் முகத்தை தேடு மட்டும் நான் என் ஸ்தானத்துக்கு திரும்பி போய்விடுவேன் தங்கள் ஆபத்தில் என்னை கருத்தாய் தேடுவார்கள் நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து அவர் இஸ்ரேவேல் தேசத்தில் பிறந்தார் அவர்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவித்தார் அவரை அவங்க ஏற்றுக்கலை அதனால தான் அவர்கள் குற்றங்களை உணர்ந்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாரு என் ஸ்தானத்துக்கு திரும்பி போய்விடுவேண்டார் அவர் மீண்டுமாக அவர் மறித்தார் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் உயிர்த்தார் உயிர்த்த பிறகு பரலோகத்திற்கு எழுந்தருளி போயிட்டார் இன்றைக்கு பரலோகத்திலே அவர் சிங்காசனத்தில் வீட்டு இருக்கிறார் இந்த பிரச்சனைகளை அவர் அனுமதிக்கிறதுக்கு காரணம் தங்கள் ஆபத்தில் என்னை கருத்தாய் தேடுவார்கள்னு சொல்கிறார் அவர்களுக்கு ஆபத்து வந்தால் தான் அவங்க கர்த்தரை வந்துட்டு தேடுவாங்க இன்றைக்கி இஸ்ரேவேலில் வந்துட்டு பெருவாரியான மக்கள் வந்துட்டு தங்களுடைய பழைய ஏற்பாடை வாசிக்கிறதில்ல அவங்க ஏசையா ஐம்பத்தி மூணை வாசித்திருந்தாலும் அல்லது தானியல் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி நான்குலேருந்து இருபத்தி ஏழு வசனங்கள் வருகிற அந்த எழுபது வாரத்தின் தீர்க்க தரிசனத்தை அறிந்து வைத்திருந்தாலும் ஏசு கிறிஸ்து தான் தங்களுடைய மெசையா என்பதை உணர்ந்திருப்பாங்க அதை தெரிஞ்சுக்காதனால தான் கர்த்தர் சொல்லார் அவர்களுக்கு நான் பெரிய ஆபத்தை உண்டாக்குவேன் அந்த ஆபத்தின் போது அவர்கள் என்னை தேடுவார்கள்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த ஆபத்தில் வந்துட்டு அவர்களுக்கு விரோதமாக வரக்கூடிய இந்த அரபு நாடுகளின் பெயர் பட்டியலில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சங்கீதம் எண்பத்தி மூணு வசனங்கள் மூன்று முதல் எட்டு வரை வாசிக்கலாம் உமது ஜனத்துக்கு விரோதமாக உபாய தந்திரங்களை யோசித்து உமது மறைவில் இருக்கிறவர்களுக்கு விரோதமாக ஆலோசனை பண்ணுகிறார்கள் அவர்கள் இனி ஒரு ஜாதியாகிறாமலும் இஸ்ரவேலின் பேர் இனி நினைக்கப்படாமலும் போவதற்காக அவர்களை அதம் பண்ணுவோம் வாருங்கள் என்கிறார்கள் இப்படி ஏதோமின் கூடாரத்தாரும் இஷ்மவேலரும் மோவாபியரும் ஆகாரியரும் கேபாலரும் அம்மோனியரும் அமலேக்கியரும் தீர்வின் குடைகளோடு கூடிய பலிஸ்தரும் ஏகமன நிர்ணயமாய் ஆலோசனை செய்து உமக்கு விரோதமாய் ஒப்பந்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் அசீரியரும் அவர்களோட கூட கலந்து லோத்தின் புத்திரருக்கு புயபலமானார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது ஸோ இதில் இஸ்ரவேலின் எதிரிகள் என்ன செய்வாங்களா உமது ஜனத்துக்கு விரோதமாக அவர்கள் ஆலோசனை பண்ணுகிறார்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் உமது ஜனம்னா இஸ்ரவேல் ஜனம் என்ன ஆலோசனை பண்ணுவாங்க அவர்கள் இனி ஒரு ஜாதியாக இராமலும் இஸ்ரவேலின் பேர் இனி நினைக்கப்படாமலும் போவதற்காக அவர்களை அதம் பண்ணுவோம் வாருங்கள் அவங்களை முற்றிலுமா கொலை செய்யலாம் இந்த வார்த்தையை தான் எக்ஸாக்ட்லி ஈரான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இஸ்ரவேல்ன்ற ஒரு தேசமே இருக்கக்கூடாது அந்த ஜனங்களை வந்துட்டு முற்றிலுமா அழிக்கணும்னு சொல்லி ஈரான் நாற்பது ஆண்டு காலமாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இத
அதே போல் ஐந்தாவது வசனத்தில் இருந்து இந்த இஸ்லாமிய நாடுகளின் பெயர் பட்டியல் எழுதியிருக்குது ஏதோம் என்பது வந்துட்டு ஜோர்டானை குறிக்குது ஏதோம் வந்துட்டு ஏசாவினுடைய இன்னொரு பெயர் யாக்கோபினுடைய சகோதரனாகிய ஏசா மற்றும் லோத்தின் புத்திரர்கள் அம்மோன் மோவாம் இந்த மூன்று கூட்டத்தாரும் இவர்கள் குடியிருப்பது வந்துட்டு ஜோர்டான் அப்படிங்கிற நாட்டில் தான் இவங்க குடியிருக்கிறாங்க மேலும் இஷ்மவேலம் இது அரேபியா பெனின்சுலாவை குறிக்கிறது இந்த அரேபியன் பெனின்சுலாவில் இருக்கிறது முக்கியமான நாடு சவுதி அரேபியா அதே போல் மோவாபியர் இது ஜோர்டானை குறைக்கிறது ஆகாரியர் ஆகார் எகிப்தை சேர்ந்தவர் ஸோ எகிப்தும் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக இருக்கும் கேபாலர் இது லெபனன் நாட்டை குறிப்பது கேபால் அப்படிங்கிற பகுதி லெபனன் நாட்டில் தான் இருக்குது அம்மோனியர் இந்த அம்மோனியர் மோவாபு இவர்கள் இருவரும் லோத்தின் பிள்ளைகள் இவங்க ஜோர்டனில் தான் இன்றைக்கி குடியிருக்கிறாங்க அமலேக்கியர் இவன் ஏசாவின் பேரன் இந்த அமலேக்கு வந்துட்டு இஸ்ரேலை கொண்டே திரணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதி இந்த அமலேக்கு நாவி தான் இன்றைக்கி ஈரானுக்குள்ளார இருக்குது மேலும் தீருவின் குடிகளும் இவர்களுக்கு விரோதமாக இருப்பார்கள் தீரு த சிட்டி ஆஃப் டயர் இது லெவனில் இன்றைக்கும் இருக்கிறது தீரு சீதோன் பட்டணங்களை நம்ம வாசித்திருக்கிறோம் இந்த தீரு இன்றைக்கு லெவனில் இருக்கு லெபனனும் அங்கே தான் இன்றைக்கி ஹெஸ்புல்லா இருக்கிறான் லெபனனும் வந்துட்டு இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக தான் இருக்கும்னு கருத்தை சொல்லியிருக்கிறாரு பெலிஸ்தரை பற்றியும் எழுதியிருக்குது பேலஸ்டீனியன்ஸ் அவங்க காசாவிலையும் மேற்கு கரை வெஸ்ட் பேங்க்லையும் இன்றைக்கி இருக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம் மேலும் அசீரியரும் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக இருப்பாங்க அசீரியான்றது ஈராக் மற்றும் சிரியாவை குறிக்கிறது தான் அசீரியா லோத்தின் புத்திரர் என்று எழுதியிருக்கிறது அம்மோன் மோவாப் இது ஜோர்டானை குறிக்குது இந்த நாடுகளை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஜோர்டான் இன்னொன்று அரேபியன் பெனின்சுலா அதாவது சவுதி அரேபியா அதுக்குள்ளார் இருக்கிற ஏமன் போன்ற நாடுகள் அடுத்து வந்துட்டு எகிப்துன்னு சொல்லி எழுதியிருக்குது ஆகாரியர்னாக்க எகிப்தை குறிக்கிறது கேபாலர்னா லெபனனை குறிக்கிறது அதே போல் வந்துட்டு தீரவின் குடிகள் மீண்டும் லெபனனை குறிக்கிறது பெலிஸ்தரை பற்றி எழுதியிருக்குது அசீரியர் என்றால் இது ஈராக் மற்றும் சிரியா ஸோ இத்தனை நாடுகள் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக இருக்க போகிறது இந்த இத்தனை நாடுகளிலிருந்தும் கர்த்தர் அவர்களை மீட்டு ரட்சிப்பார் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் பட் இந்த நாடுகளுக்கு என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் இன்னொரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது முதலாம் உலக போரின் காலகட்டத்தில் வந்துட்டு இந்த நாடுகள் எல்லாமே அநேக நாடுகள் ஆட்டம் என்ன பேர் அப்படிங்கிற பேரில் தான் இருந்துச்சு முதலாம் உலக போருக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டம் என்ன பேர் இன்றைக்கி டர்க்கின்னு வந்துட்டு சொல்கிறோம் இந்த டர்க்கி நாடு முன்னாடி ஆட்டம் என்ன பேர்னு சொல்லுவாங்க அதில் எந்தெந்த நாடுகள் இருந்துச்சுன்னா டர்க்கி எகிப்து ஜோர்டன் சிரியா லெபனன் இது எல்லாமே ஆட்டம் என்ன பேருக்குள்ளார் தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு இந்த நாடுகளுக்கு கர்த்தர் என்ன செய்ய போகிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஜக்கரியா அதிகாரம் பனிரெண்டு வசனம் மூன்று அந்நாளிலே நான் எருசலேமில் சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் பாரமான கல்லாக்குவேன் அதை கிளப்புகிற யாவரும் சிதைக்கப்படுவார்கள் பூமியில் உள்ள ஜாதிகள் எல்லாம் அதற்கு விரோதமாய் கூடிக்கொள்வார்கள் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க எருசலேமில் சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் பாரமான கல்லாக்குவேன் சொல்லி கர்த்தர் சொல்றாரு அதை கிளப்புகிற யாவரும் சிதைக்கப்படுவார்கள் கர்த்தர் இஸ்ரேலின் எதிரிகளை சிதைப்பார் என்று எழுதி இருக்கிறது இப்ப முதலாவது லெபனன் அப்படின்ற நாடை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த லெபனன்ற நாட்டுக்குள்ளே தான் ஹெஸ்புல்லா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய தீவிரவாத கும்பல் இருக்குது இந்த லெபனனுக்கு என்ன நடக்கின்றது நம்ம பார்க்கலாம் ஜக்கரியா பதினொன்றாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் வாசிப்போம் லீபனோனே அக்குனி உன் கேதிரு மரங்களை பட்சிக்கும்படி உன் வாசல்களை திற என்று எழுதியிருக்கிறது லெபனனுக்குள்ளரா அக்கினி பட்சிக்கும் என்று கர்த்தர் பேசுகிறார் இன்னைக்கு இந்த கடந்த ஒரு வார காலமாக இஸ்ரேல் தேசத்தில் அவங்களுடைய மிலிட்ரி வந்துட்டு லெபனனையும் அட்டாக் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் அவங்க அட்டாக் பண்ண நாடுகளை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று லெபனனில் ஹெஸ்புல்லாவை அட்டாக் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதே போல் காசா ஸ்ட்ரிப்பில் இருக்கிற ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளை இவங்க அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதே போல் சிரியாவிலையும் ரெண்டு ஊர்களில் வந்துட்டு இவங்க பாம்பு போட்டிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வாசிக்கிறோம் ஸோ லெபனனுக்கு என்ன காத்திருக்கிறது அழிவு காத்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஏசையா இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் வாசிப்போம் தீருவின் பாரம் தர்ஷீஷ் கப்பல்களை அலருங்கள் அது வீடு இல்லாதபடிக்கும் அதில் வருவார் இல்லாதபடிக்கும் பாழாக்கப்பட்டது இந்த செய்தி கெத்தியின் தேசத்திலிருந்து அவர்களுக்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது தீருவின் பாரம் தீரு என்கிற பட்டணம் வந்துட்டு சிட்டி ஆஃப் டயர் இது லெபனனில் இன்றைக்கும் இருக்கிற ஒரு பட்டணம் தான் தீரு என்பது லெபனனை குறிப்பது அந்த லெபனனுக்கு என்ன ஆகுமா அது வீடு இல்லாதபடிக்கும் அதில் வருவார் இல்லாதபடிக்கும் பாழாக்கப்படும் என்கிறது தீர்க்க தரிசனம் ஸோ இன்றைக்கி லெபனனும் லெபனனில் இருக்கிற தீவிரவாத கும்பலாக இருக்கிற ஹெஸ்புல்லாவும் இன்றைக்கி இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு விரோதமாக இருப்பதனால அவர்களை கர்த்தர் பாழாக்குவார் என்று வேதம் முன்னதாக அறிவித்திருக்கிறது
வருகிற நாளிலே இப்படி ஆகும் கப்தோர் என்னும் கடற்கரையான தேசத்தாரில் மீதியாகிய பெலுஸ்தரையும் கர்த்தர் பாழாக்குவார் கர்த்தர் யார பாழாக்க போகிறார் பெலுஸ்தரை எல்லாம் பாழாக்கும் என்ன சொல்றாரு மேலும் தீரவுக்கும் சீதோனுக்கும் மீதியான சகாயரையும் பாழாக்க வேண்டார் ஸோ ஒன்று பெலுஸ்தர் பாழாவாங்க அதே போல தீரு சீதோன் பாழாகும் தீரு சீதோன் ரெண்டு பட்டணமும் லெபனனில் இருக்குது இவர்களுடைய சகாயரையும் கர்த்தர் பாழாக்க வேண்டார் தீரு சீதோனில் இருக்கிற அந்த ஹெஸ்புல்லா தீவிரவாதிகளுக்கு ஆயுதம் கொடுக்கிறது வந்துட்டு ஈரான் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த ஈரான் போன்ற சகாயரையும் கர்த்தர் பாழாக்க வேண்டார் பெலிஸ்தரையும் கர்த்தர் பாழாக்குவார் அப்படின்னு இந்த வசனம் முடியுது ஸோ இப்படி பெலிஸ்தரும் பாழாக்கப்படுவார்கள் அதே போல தீரு சீதோன் பட்டணம் இருக்கிற லெபனன் அப்படின்ற நாடு வந்துட்டு கர்த்தரால் பாழாக்கப்படும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் காரணம் என்னென்னா இவர்கள் இஸ்ரவேல் ஜனத்துக்கு விரோதமாக இருக்கிறார்கள் இந்த இஸ்ரவேல் தன் ஜனம் தான் பழைய ஏற்பாட்டில் கர்த்தர் தெரிந்தெடுத்த ஜனமாக இருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டில் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாமம் ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்களாக இருக்கிறோம் இல்லைங்களா ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்களாக நாம் இருக்கிறோம் பழைய ஏற்பாட்டில் அவர்கள் வந்துட்டு மாம்சத்தின்படி தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட பிள்ளைகளாக இருக்கிறாங்க இதை தான் இரண்டு சாட்சிகள் என்று கர்த்தர் பேசியிருக்கிறார் அடுத்து இந்த ஈரான் அப்படிங்கிற நாட்டுக்கு என்ன நடக்கின்றத நம்ம வாசிக்கலாம் ஈரானை பார்த்து கர்த்தர் ஏலாம் என்று எழுதியிருக்கிறார் ஈரானுக்கு பல பெயர்கள் வேதத்தில் இருக்கிறது மேதியா பெர்ஷியா என்று எழுதியிருக்கிறது அதே போல ஏலாம் என்று எழுதியிருக்கிறது மின்னி அப்படிங்கிற பெயர்லையும் ஈரானை பற்றி எழுதியிருக்கிறது இந்த நான்கு பெயர்களும் ஈரான் அப்படிங்கிற ஒரு நாடு தான் வந்து குறிக்கும் ஏசையா அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு வசனங்கள் ஆறு முதல் எட்டு வரை வாசிப்போம் ஏலாமியன் அம்பரா துணியை எடுத்து ரதங்களோடும் காலாட்களோடும் குதிரை வீரருடன் வருகிறான் கீர் கேடகத்தை வெளிப்படுத்தும் மகா வடிவான உன் பள்ளத்தாக்குகள் ரதங்களால் நிரப்பப்படும் குதிரை வீரர்கள் வாசல்கள் மட்டும் வந்து அணிவகுத்து நிற்பார்கள் அவன் யூதாவின் மறைவை நீக்கி போடுவான் அந்நாளிலே வன மாளிகையாகிய ஆயுத சாலையை நோக்குவாய் கவனிச்சு பாருங்க ஏலாமியன் இது வந்துட்டு ஈரான் அப்படிங்கிற நாடை குறிக்கிறதா பட் இந்த ஈரான் நாடு இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக வரது மட்டும் இல்லாமல் அவன் யூதாவின் மறைவை நீக்கி போடுவான் ஸோ ஈரான் மூலமாக இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு ஒரு அழிவு இருக்குன்னு சொல்லி கருத்தர் எழுதியிருக்கிறார் ஏன்னா அவன் யூதாவின் மறைவை நீக்கி போடுவான் அதே போல் வந்துட்டு ஈரானுக்கு ஒரு அழிவு காத்துட்டு இருக்குது ஈரான் மூலமாக இஸ்ரேலுக்கு ஒரு உபத்திரவம் காத்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு கருத்தர் எழுதியிருக்கிறார் ஏசையா இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் சேனைகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் அக்காலத்திலே அளவும் புலம்பவும் மொட்டையிடவும் ரெட்டுடுத்தவும் கட்டளையிட்டார் எங்க ஏலாமியன் மூலமா அதாவது ஈரான் மூலமா இஸ்ரேல் தேசத்துல ஒரு உபத்திரவம் வரும் அக்காலத்துல இஸ்ரேல் தேசத்துல என்ன இருக்குமா அழுகையும் புலம்பலும் இருக்கும்னு சொல்லி கருத்தர் வந்து சொல்லுகிறார் அப்படின்னாக்க இஸ்ரேல் தேசம் தன்னுடைய மிலிட்ரி வளத்தை வந்துட்டு அவங்க இழந்து போகணும் இழந்து போகணும் அப்பொழுது அவர்கள் கத்தரை கருத்தாய் தேடுவார்கள் என்று எழுதி இருக்கிறது பட் இந்த இஸ்ரேலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கிற இந்த ஈரானுக்கு என்ன நடக்கின்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எரேமியா நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் வசனங்கள் முப்பத்தி ஐந்து முதல் முப்பத்தி எட்டு வரை வாசிப்போம் சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இதோ நான் ஏலாமின் வில் என்னும் அவர்களுடைய பிரதான வல்லமையை முறித்து போட்டு வானத்தின் நாலு திசைகளிலும் இருந்து நாலு காற்றுகளை ஏலாமின் மேல் வர பண்ணி அவர்களை இந்த எல்லா திசைகளிலும் சிதறடிப்பேன் ஏலாம் தேசத்திலிருந்து துரத்தொண்டவர்கள் சகல ஜாதிகளிலும் சிதறப்படுவார்கள் நான் ஏலாமியரை அவர்கள் சத்துருக்களுக்கு முன்பாகவும் அவர்கள் பிராணனை வாங்க தேடுகிறவர்களுக்கு முன்பாகவும் கலங்க பண்ணி என் கோபத்தின் உக்கிரமாகிய தீங்கை அவர்கள் மேல் வர பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் அவர்களை நிர்மூலமாக்க மட்டும் பட்டயத்தை அவர்களுக்கு பின்னாக அனுப்பி என் சிங்காசனத்தை ஏலாமிலை வைத்து அங்கே இருந்து ராஜாவையும் பிரபுக்களையும் அழித்து போடுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இப்போ கவனிச்சு பாருங்க நான் ஏலாமின் வில் என்னும் அவர்களுடைய பிரதான வல்லமையை முறித்து போடுவேன்னு கர்த்தர் சொல்லார் ஸோ ஈரான் நாட்டுக்கு பெரிய அழிவு வந்துட்டு கர்த்தராலே காத்து கொண்டிருக்கிறது மேலும் முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்தில் நான்கு திசைகளிலும் அவர்களை சிதறடிப்பேன்னு கர்த்தர் வந்து சொல்லுகிறார் காரணம் என்னென்னா இவர்கள் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக இருப்பாங்க இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு ஈரான் மூலமாக ஒரு பெரிய உபத்திரவம் காத்துக்கிட்டு இருக்குது முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் என் கோபத்தின் உக்கிரமாகிய தீங்கை அவர்கள் மேல் வர பண்ணுவேன் ஈரான் மேலே வந்துட்டு கர்த்தருடைய கோபத்தின் உக்கிரம் காத்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் நான் அவர்களை நிர்மூலமாக்க மட்டும் பட்டயத்தை அவர்களுக்கு பின்னாக அனுப்புவேன் நிர்மூலமாக்க மட்டும் என்ன இருக்கும் பட்டயம் பட்டயம் என்றால் யுத்தம் என்று அர்த்தம் ஈரானுக்குள்ளார பெரிய யுத்தத்தை கர்த்தர் கொண்டு வர போகிறார் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் காரணம் அவர்கள் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு விரோதமாக இருப்பதனால தான் 
இப்போ லெபனனுக்கும் ஈரானுக்கும் என்ன நடக்குன்றதை பார்த்துட்டோம் அடுத்து ஜோர்டன் அப்படிங்கிற ஒரு நாடு இருக்குது இந்த ஜோர்டன்ற நாடை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எதற்காக இந்த நாட்டுக்கு அழிவு இருக்குது ஸோ குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் இண்டிபெண்டன்ஸ் அறிவித்தாங்க இஸ்ரேல் தேசத்தில் இண்டிபெண்டன்ஸ் சுதந்திரம் அறிவித்த உடனுமே ஜோர்டானும் மட்டும் ஒரு சில இஸ்லாமிய நாடுகளும் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு விரோதமாக அவங்க போர் செஞ்சாங்க போர் செஞ்சப்ப இந்த ஜோர்டன்ற நாடு வந்துட்டு கிழக்கு எருசலேமாக அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த சண்டையில் வந்து ஈஸ்ட் ஜெருசலேம் இந்த கிழக்கு இருசலேமா அவர்கள் கைப்பற்றி விட்டார்கள் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் வரைக்கும் இந்த பத்தொன்பது ஆண்டுகள் வந்துட்டு ஈஸ்ட் ஜெருசலேம் ஜோர்டன் கையில் தான் இருந்துச்சு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் சிக்ஸ் டே வார் அப்படிங்கிற ஒரு யுத்தம் நடந்தது இந்த சிக்ஸ் டே வாரில் வந்துட்டு இஸ்ரேல் தேசம் மீண்டுமாக அந்த கிழக்கு எருசலேம் ஈஸ்ட் ஜெருசலேம ஜோர்டான் இருந்து கைப்பற்றிட்டாங்க கைப்பற்றினாலும் இன்றைக்கும் அந்த டெம்பிள் மவுண்ட் அந்த சாலமோன் கட்டிய ஆலயம் டெம்பிள் மவுண்டில் வந்துட்டு இருக்குது அந்த டெம்பிள் மவுண்டோட கண்ட்ரோல் வந்துட்டு யார் கையில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோர்டானோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது ஈவன் தோ அந்த டெம்பிள் மவுண்ட் வந்துட்டு ஜெருசலேமில் தான் இருக்குது ஜெருசலேமில் இருந்தாலும் அந்த டெம்பிள் மவுண்டோட கண்ட்ரோல் அது மேலே இருக்கிற அல்லக்ஸா மாஸ்க் மற்றும் டூம் ஆஃப் த ராக் இதோட கண்ட்ரோல் யாருக்கிட்ட இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோர்டான் அப்படிங்கிற நாட்டோட தான் இருக்குது ஸோ நிறைய சண்டைகளில் வந்துட்டு இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக இந்த ஜோர்டன்ற நாடு வந்திருக்குது இந்த ஜோர்டன்ற நாடு வந்துட்டு என்ன பெயர்களை கருத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறார்னு பார்த்தீங்கன்னா மோவாப் மற்றும் அம்மோன் மோவாப் மற்றும் அம்மோன் அப்படின்ற பெயரில் எழுதியிருக்குது அதே போல் வந்துட்டு ஏதோம் என்றும் எழுதியிருக்கிறது ஸோ இந்த நாட்டுக்கு என்ன நடக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஆமோஸ் இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் வாசிப்போம் மோவாப் தேசத்தில் தீ கொளுத்துவேன் அது கிரியோத்தின் அரண்மனைகளை பட்சிக்கும் மோவாபியர் அமளியோடும் ஆர்ப்பரிப்போடும் எக்கால சத்தத்தோடும் சாவார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது மோவாப்பில் வந்துட்டு கருத்தர் என்ன செய்ய போகிறாராம் தீ கொளுத்துவேன்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ ஜோர்டானில் வந்துட்டு நெருப்புனால அதாவது பாம்ஸ்னால வந்துட்டு ஒரு அழிவு இருக்குதுன்னு சொல்லி கருத்தர் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த மோவாபியருக்கு எப்படி வந்துட்டு அழிவு இருக்குமா மோவாபியர் அமளியோடும் ஆர்ப்பரிப்போடும் எக்கால சத்தத்தோடும் சாவார்கள் இந்த எக்கால சத்தம்ன்றது கர்த்தருடைய இரண்டாம் வருகையை குறிக்குது கர்த்தருடைய இரண்டாம் வருகைக்கு சற்று முன்னாடி வந்துட்டு இந்த மூன்றாம் உலக போர் நடக்கும் இஸ்ரேலுக்கான உபத்திரவம் இருக்கும் அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் தான் இவர்களும் அழிவார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது எரேமியா அதிகாரம் நாற்பத்தி எட்டில் நான்காம் வசனம் மற்றும் பதினைந்தாம் வசனம் வாசிப்போம் மோவாப் நெரும்புண்டது அதில் உள்ள சிறுவர்கள் கூப்பிடும் சத்தம் கேட்கப்படுகிறது மோவாப் அழிந்தது அதன் பட்டணங்கள் எரிந்து போயின அதன் திறமையுள்ள வாலிபர் கொலை களத்துக்கு இறங்குகிறார்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் என்னும் நாமமுள்ள ராஜா சொல்லுகிறார் மோவாப் நெரும்புண்டதுன்னு சொல்லி கர்த்தர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் மேலும் பதினைந்தாவது வசனத்தில் மோவாப் அழிந்தது என்றும் அதன் பட்டணங்கள் எரிந்து போயின என்றும் நெருப்புனால ஒரு அழிவு காத்துட்ருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறார் காரணம் என்னென்னா இவர்களும் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு விரோதமாக இருப்பதனால தான் இந்த மோவாபுக்கு அழிவு வந்துட்டு வருது இந்த ஜோர்டன் நாட்டுக்கு அழிவு வருதுன்னு சொல்லி சொல்கிறார் இரேமிய அதிகாரம் நாற்பத்தி எட்டில் இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தி ஐந்து வசனங்களையும் மற்றும் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்தையும் வாசிப்போம் கீரியோத்தின் மேலும் போஸ்ராவின் மேலும் மோவாப் தேசத்திலே தூரத்திலும் சமீபத்திலும் இருக்கிற எல்லா பட்டணங்களின் மேலும் நியாய தீர்ப்பு வரும் மோவாவின் கொம்பு வெட்டுண்டது அவன் புயம் முறிக்கப்பட்டது என்று கர்த்த சொல்லுகிறார் மோவாவின் சகல வீடுகளின் மேலும் அதன் தெருக்களிலேயும் ஏக புலம்பல் உண்டாகும் ஒருவரும் விரும்பப்படாத பாத்திரம் போல மோவாவை உடைத்த போட்டேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இந்த மோவாப் தேசத்துக்கு என்ன நடக்குமா மோவாப் தேசத்திலே தூரத்திலும் சமீபத்திலும் இருக்கிற எல்லா பட்டணங்களின் மேலும் நியாய தீர்ப்பு வரும் எந்தெந்த பட்டணங்கள் எல்லா பட்டணத்திலையும் நியாய தீர்ப்பு வரும்னு சொல்லி கருத்தர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் இந்த ஜோர்டன் நாட்டுக்கு பெரிய அழிவு காத்துக்கிட்டு இருக்குது மோவாப்பின் கொம்பு வெட்டுண்டது அவன் புயம் முறிக்கப்பட்டது கொம்பு என்றால் ராஜா என்று அர்த்தம் மோவாப்பில் ராஜா இருக்க மாட்டான்னு சொல்லி கருத்தர் சொல்கிறாரு அவன் புயம் முறிக்கப்பட்டது ஸோ ஜோர்டனுக்கான அழிவு நெருங்கி விட்டது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் மோவாப்பின் சகல வீடுகளின் மேலும் அதன் தெருக்களிலேயும் ஏக புலம்பல் உண்டாகும் காரணம் அழிவு இருப்பதனால பெரிய புலம்பல் வந்துட்டு இருக்கும் அந்த நாட்டை கர்த்தர் உடைத்து போடுவார் என்று எழுதியிருக்கிறது இப்போ இந்த மூன்று நாடுகளை பற்றி பார்த்துட்டோம் ஒன்று லெபனன் அடுத்தது ஈரான் அடுத்து ஜோர்டன் இந்த நாடுகளுக்கு எப்படிப்பட்ட அழிவு இருக்குன்றதை நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்துட்டு சிரியாவை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த சிரியாவை தான் அசீரியா அப்படிங்கிற ஒரு ராஜ்யத்தை பார்க்குறோம் இந்த அசீரியாங்கிற ராஜ்யம் ஈராக்கையும் சிரியாவையும் குறிக்கிறதா இந்த சிரியா
ஸோ தமஸ்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் வந்துட்டு அது சிரியாவில் தான் இன்றைக்கி இருக்குது இந்த தகம் தமஸ்கு வந் இந்த தமஸ்குவுக்கு என்ன நடக்குமா தமஸ்குவானது நகரமாகிறாமல் தள்ளப்பட்டு பாலான மண்மேடாகும்னு சொல்லி கருத்தர் சொல்லியிருக்கிறாரு கடந்த பனிரெண்டு ஆண்டுகளாக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து இன்று வரைக்கும் சிரியன் சிவில் வார்னு நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த சிரியன் சிவில் வாரில் ஏற்கனவே சிரியா வந்துட்டு அதிகமாக பாழாகி விட்டது இன்னும் பெரிய ஒரு அழிவு காத்துக்கிட்டு இருக்குது எரேமியா நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் தமஸ்குவின் மதில்களில் தீ கொடுத்துவேன்னு கருத்தர் சொல்கிறார் தமஸ்கு வந்துட்டு நெருப்பினால் அழியும் அப்படின்னு சொல்லி கருத்தர் வந்துட்டு இந்த சிரியாவின் அழிவை பற்றி அவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் பட் கடந்த ஒரு ரெண்டு நாளாக நீங்கள் செய்தியை பார்த்துருந்தீங்கனாக்கா டமாஸ்கஸில் இருக்கிற ஏர்போர்ட்டில் இஸ்ரேவேல் மிலிட்ரி வந்துட்டு அவங்க பாம்ஸ் போட்டிருக்கிறாங்க அதே போல் அலப்போவில் இருக்கிற ஏர்போர்ட்லேயே வந்துட்டு இஸ்ரேவேலோட மிலிட்ரி பாம்ஸ் போட்டிருக்கிறாங்க ஆல்ரெடி நெருப்பு பற்றி எரிய ஆரம்பித்து விட்டது பட் இது இன்னும் வலுக்கும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு பார்க்குறோம் சிரியாவில் வந்துட்டு ஒரு பேரழிவு காத்துட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் மேலும் சவுதி அரேபியாவும் இன்றைக்கி இஸ்ரேவேலுக்கு விரோதமாக தான் இருக்கிறாங்க சவுதி அரேபியாவுக்கும் ஒரு அழிவு வருகிறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் சவுதி அரேபியா இருக்கிறது அரேபியன் பெனன்சுலா அரேபியா என்று பைபிளில் எங்கிட்டாவது நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா அது சவுதி அரேபியா ஏமன் போன்ற அந்த அரேபியன் பெனன்சுலாவில் இருக்கிற நாடுகளை குறிப்பது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏசையா அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று வசனங்கள் பதிமூன்று முதல் பதினைந்து வரை அரபியாவின் பாரம் தீதானியராகிய பயண கூட்டங்களே நீங்கள் அரபியாவின் காடுகளில் ரா தங்குவீர்கள் தேமா தேசத்தின் குடிகளை நீங்கள் தாகமாய் இருக்கிறவர்களுக்கு தண்ணீர் கொண்டு போய் தப்பி ஓடுகிறவர்களுக்கு அப்பம் கொடுக்க எதிர்கொண்டு போங்கள் அவர்கள் பட்டயங்களுக்கும் உருவின கட்கத்துக்கும் நானேற்றின வில்லுக்கும் யுத்தத்தின் கொடுமைக்கும் தப்பி ஓடுகிறார்கள் அரபியாவின் பாரத்தை குறித்து கர்த்தர் என்ன பேசுகிறாரு அவங்க எதுக்கு தப்பி ஓடுறாங்க பட்டயங்களுக்கு தப்பி ஓடுறாங்க உருவின கட்கத்துக்கு அவர்கள் தப்பி ஓடுகிறார்கள் நானேற்றின வில்லுக்கு அவர்கள் யுத்தத்தின் கொடுமைக்கு தப்பி ஓடுகிறார்கள் சவுதி அரேபியாவிலையும் ஒரு பெரிய அழிவு காத்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லி கர்த்தர் சொல்றார் அதே போல ஈராக்லையும் இஸ்ரேவேலுக்கு விரோதமாக இந்த நாடு இருப்பதுனால ஈராக்லையும் ஒரு அழிவு காத்துட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லி கர்த்தர் முன் அறிவித்திருக்கிறார் நாகும் முதல் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் வாசிப்போம் ஆனாலும் நினைவையின் ஸ்தானத்தை புரண்டு வருகிற வெள்ளத்தினால் சர்வ சங்காரம் பண்ணுவார் இருள் அவர் சத்ருக்களை பின்தொடரும் இங்கே நினைவேன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த நினைவே தான் அசீரிய ராஜ்யத்தின் தலைநகரமாக இருந்தது இந்த அசீரிய ராஜ்யம் நினைவே இந்த ராஜ்யம் வந்துட்டு எங்கு பரம்பி இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈராக் மற்றும் சிரியாவில் தான் பரம்பி இருந்தது அதனால தான் வந்துட்டு நினைவே அழியுதுன்னு சொன்னாக்க அங்கே ஈராக்கும் அழியுதுன்னு சொல்லி தான் வந்துட்டு அர்த்தம் நினைவேயின் ஸ்தானத்தை புரண்டு வருகிற வெள்ளத்தினால் சர்வ சங்காரம் பண்ணுவார் புரண்டு வருகிற வெள்ளம்ன்றது பெரிய யுத்தத்தை குறிக்கிற ஒரு வார்த்தை சர்வ சங்காரம் பண்ணுவேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாரு ஈராக்கில் ஆல்ரெடி வந்துட்டு நிறைய பிரச்சனைகள் அமெரிக்கா வந்துட்டு அங்கே போர் தடுத்தது மூலமாக வந்துட்டு நிறைய சங்காரம் நடந்திருக்குது மேலும் இந்த கடைசி நாட்களிலும் இன்னொரு ஒரு பெரிய யுத்தம் அதன் மூலமாக ஈராக்கில் ஒரு பேரழிவு இருக்குன்றதையும் கருத்தர் பேசி இருக்கிறார் ஜப்பனியா இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் வாசிப்போம் அவர் தமது கையை வட தேசத்துக்கு விரோதமாய் நீட்டி அசீரியாவை அழித்து நினைவையை பாலும் வனாந்திரத்துக்கு ஒத்த வறட்சியுமான ஸ்தலமாக்குவார் கர்த்தர் என்ன செய்வாரா அசீரியாவை அழிப்பார் அப்படின்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுது அதை வறட்சியான ஸ்தலமாக்குவார் என்றும் எழுதி இருக்கிறது ஸோ அப்படின்னாக்க ஈராக்கின் அழிவும் நெருங்கி விட்டது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் மேலும் சங்கீதம் எண்பத்தி மூணில் வந்துட்டு எகத்தம் இஸ்ரேவேலுக்கு விரோதமாக வருவார்கள் அப்படிங்கிறத வாசித்தோம் இந்த எகத்தின் அழிவை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏசையா பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களை வாசிப்போம் எகிப்தின் வாரம் இதோ கர்த்தர் வேகமான மேகத்தின் மேல் ஏறி எகிப்துக்கு வருவார் அப்பொழுது எகிப்தின் விக்கிரகங்கள் அவருக்கு முன்பாக குலுங்கும் எகிப்தின் இருதயம் தனக்குள்ளே கரைந்து போகும் சகோதரனுடைய சகோதரனும் ஸ்நேகிதனுடைய ஸ்நேகிதனும் பட்டணத்தோட பட்டணமும் ராஜ்யத்தோட ராஜ்யமும் யுத்தம் பண்ணும்படியாய் எகிப்தியரை எகிப்தியரோட போர் கலக்க பண்ணுவேன் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க எகிப்தின் அழிவு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வந்துட்டு இருக்கும் எப்படின்னாக்க சகோதரனுடைய சகோதரனும் ஸ்நேகிதனுடைய ஸ்நேகிதனும் எகிப்தியருடைய எகிப்தியரும் போர் கலக்க பண்ணுவேன்னு கருத்து சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னா இது சிவில் வாராக குறிக்கிற ஒரு வசனம் தான் நீங்கள் இதை தான் கடந்து வந்துட்டு ஒரு பன்னெண்டு பதிமூன்று ஆண்டுகளாக நீங்கள் வாசிச்சிருக்க முடியும் நியூஸ் பேப்பர்ஸில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இஜிப்ஷியன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வந்துச்சு இஜிப்ஷியன் கிரைசிஸ் அப்படின்னு நீங்கள் தேடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி
அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று நடந்துச்சு இன்றைக்கி டிக்டேட்டரை போல் ஒரு தலைவர் தான் ஈஜிப்டில் வந்துட்டு இருக்கிறார் ஸோ இந்த ஈஜிப்டுக்கான அழிவும் நெருங்கிடுச்சு அங்கே சிவில் வாரும் வந்துட்டு இருக்கும் அங்கே ஒரு பெரிய அழிவை வந்துட்டு கருத்தர் வைத்திருக்கிறார் ஏசையா பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினாறு முதல் பதினேழு வசனங்களை வாசிப்போம் அக்காலத்திலே எகிப்தியர் பெண்டுகளை போலிருந்து சேனைகளின் கருத்தர் தங்கள் மேல் அசைக்கும் கை அசைவினாலே அஞ்சி நடுங்குவார்கள் சேனைகளின் கருத்தர் அவர்களுக்கு விரோதமாக நிர்ணயித்து கொண்ட ஆலோசனை நிமித்தம் யூதாவின் தேசம் எகிப்தியருக்கு பயங்கரமாயிருக்கும் தனக்குள் அதை நினைக்கிறவன் எவனும் திடுக்கிடுவான் அப்படின்னு கருத்தர் எழுதியிருக்கிறார் யூதாவின் தேசம் அதாவது இஸ்ரேல் தேசம் எகிப்தியருக்கு பயங்கரமாக இருக்குன்னு கருத்தை சொல்லியிருக்கிறாரு அவங்க இன்றைக்குமே ஈஜிப்ட் வந்துட்டு இஸ்ரேலுக்கு பயந்துகிட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க நான் பல சண்டைகளில் அவங்க இஸ்ரேலோட தோத்து போயிருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நிறைய சண்டைகளில் நிறைய போர்களில் வந்துட்டு அவங்க இஸ்ரேலோட தோத்து இருக்கிறதுனால இஸ்ரேலை கண்டால் ஒரு பயம் அவர்களுக்கு உண்டு அக்காலத்திலே எகிப்தியர்கள் எப்படி இருப்பாங்களா பெண்டுகளை போலிருந்து சேனைகளை கர்த்தர் தங்கள் மேல் அசைக்கும் கை அசைவினாலே அஞ்சி நடுங்குவார்கள் அவர்களுக்கு அழிவு வரும் பொழுது அவர்கள் அஞ்சு நடுங்குவார்கள் என்று பார்க்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த அரபு நாடுகளில் இஸ்ரேலை சுற்றி இருக்கிற இந்த அரபு நாடுகள் எந்தெந்த நாடுகள் வந்துட்டு இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக வரும் அந்த நாடுகளின் பெயர்களை பார்த்துட்டோம் அந்த நாடுகளுக்கான அழிவையும் பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா அங்கே இருக்கிற மற்ற நாடுகளையும் நம்முடைய சொந்தக்காரங்களோ நண்பர்களோ வேலை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க இந்த நாடுகளில் மட்டுமில்ல மற்றும் பல நாடுகள் அங்கே இருக்குது துபாய் போன்ற ஊர்கள் இருக்குது ஷார்ஜா இருக்குது மஸ்கட் இருக்குது கத்தர் இருக்குது இதை போன்ற நாடுகளில் இந்தியர்கள் வேலை செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க பட் அவங்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்லணும் ஸோ இந்த மிடில் ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் முழுக்கவுமே இஸ்லாமிய நாடுகளாக இருப்பதனால இவர்கள் எல்லோருமே வந்துட்டு இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக தான் கிளம்புவார்கள் அப்பொழுது கர்த்தர் இவர்களை சங்காரம் பண்ணுவார் என்று எழுதியிருக்கிறது அப்போ அங்கே தங்குறவங்களுக்கு நம்ம வந்துட்டு வசனத்தின்படி என்ன ஒரு ஆலோசனை கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இவங்கெல்லாம் இமிகிரன்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம வந்துட்டு பார்க்குறோம் இல்லைங்களா ஸோ பல நாடுகள்லேருந்து ஒரு ஊருக்கு போய் வேலை செய்கிறவங்கள இமிகிரன்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த இமிகிரன்ஸுடைய நிலைமை என்னவா இருக்கும் இந்த உலக போர்கள்லாம் வரும் பொழுது இவங்களுக்கு அங்கே சேஃப்டி இருக்குதா இல்லையா கர்த்தர் என்ன சொல்கிறாருன்றதை நம்ம வாசிக்கலாம் எரேமியா ஐம்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஐந்து வாசிக்கலாம் என் ஜனங்களை நீங்கள் அதன் நடுவிலிருந்து புறப்படுங்கள் கர்த்தருடைய கோபத்தின் உக்கரத்துக்கு தப்பும்படி அவனவன் தன் தன் ஆத்மாவை ரட்சித்து கொள்ள கடவன் கர்த்தர் சொல்கிறாரு என் ஜனங்களே நீங்கள் என்னுடைய பிள்ளைகளாக இருந்தால் அதன் நடுவிலிருந்து புறப்படுங்கள்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் ஸோ இப்படி நாடுகளுக்கு அழிவு வரும் பொழுது நீங்கள் தேவையில்லாமல் வேறு நாட்டில் போய் குடி இருக்காதிங்க உங்களுக்கு அங்கே பாதுகாப்பு இல்லைன்னு சொல்லி கர்த்தர் சொல்கிறார் ஏசையா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் வாசிப்போம் துரத்தப்பட்ட வழிமானை போலும் யாரும் சேர்க்காத ஆட்டை போலும் இருப்பார்கள் அவரவர் தங்கள் ஜனத்தண்டைக்கு போக முகத்தை திருப்பி அவரவர் தங்கள் தேசத்துக்கு ஓடி போவார்கள் இந்த பிரச்சனைகள் மிடில் ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் வரும் பொழுது நாடுகளுக்கான அழிவு வரும் பொழுது என்ன நடக்குமா அவரவர் தங்கள் ஜனத்தண்டைக்கு போக முகத்தை திருப்பி அவரவர் தங்கள் தேசத்துக்கு ஓடி போவார்கள் இதுதான் இன்னைக்கு இஸ்ரேலில் நடந்துகிட்ருக்கு இஸ்ரேலில் இருக்கிற இந்தியர்கள் இன்றைக்கி எல்லோருமே நிறைய பேர் திரும்பி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது இஸ்ரேலில் மட்டுமல்ல மிடில் ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற மக்களும் ஓடி போவார்கள் இது காலம் வந்துட்டு அனுகூலமாக இருக்கும் பொழுதே கருத்தர் நீங்கள் வந்துட்டு சமாதானத்தோடு திரும்பி வாங்கன்னு சொல்லி நமக்கு இந்த வசனங்களை சொல்லி இருக்கிறார் இறைமையா ஐம்பதாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் வாசிப்போம் விதை விதைக்கிறவனையும் அறுப்பு காலத்தில் அறிவாளை பிடிக்கிறவனையும் பாபிலோனில் இராதபடி சங்காரம் பண்ணுங்கள் கொல்லுகிற பட்டயத்துக்கு தப்ப அவரவர் தங்கள் ஜனத்தண்டைக்கு திருப்பி கொண்டு அவரவர் தங்கள் தேசத்துக்கு ஓடி போவார்கள் கவனிச்சு பாருங்க வெளியூர்லேருந்து வந்து வேலை பார்க்குற இமிகிரன்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அவரவர் தங்கள் தேசத்துக்கு ஓடி போவார்கள் பிரச்சனை வந்து அதன் பின்னாடி ஓடி போகிறதுக்கு பதில் பிரச்சனைக்கு முன்னாடியே தப்பிச்சுக்கிறது அது வந்துட்டு ஞானமான ஒரு செயலாக இருக்கும் கொல்லுகிற பட்டயத்துக்கு தப்ப அவரவர் தங்கள் ஜனத்தண்டைக்கு ஓடி போவார்கள் என்று எழுதியிருக்கு கொல்லுகிற பட்டயம்னு சொன்னால் இது ஒரு பெரிய யுத்தத்தை குறிக்கிறது இந்த கடைசி நாட்களில் வரக்கூடிய அந்த உலக யுத்தத்தையும் இஸ்ரேலின் இக்கட்டு காலத்தின் போது இந்த இஸ்லாமிய நாடுகளின் அழிவு நடக்கும் பொழுது இந்த ஜனங்கள் எல்லாம் இமிகிரன்ஸ் எல்லாம் தங்களுடைய நாட்டுக்கு ஓடி போவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கருத்தர் வந்து சொல்கிறார் ஸோ அப்போ வரத்துக்கு போதில் ஞானமாக கருத்துக்கிட்ட இப்போவே நம்ம ஜபத்தில் கேட்டு நம்ம எந்த ஊரில் இருக்கிறான்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எந்த ஊரில் இருக்கணுன்ற ஞானத்தை கருத்தரை கொடுப்பார் எரேமியா ஐம்பத்தி
அமெரிக்காவுக்கும் கர்த்தர் அழிவை வைத்திருக்கிறார் யூகே பிரிட்டனுக்கும் ஒரு அழிவை வைத்திருக்கிறார் இந்த இஸ்லாமிய நாடுகளுக்கும் ஒரு அழிவு இருக்குது புறஜாதி பட்டணங்களுக்கும் ஒரு அழிவு இருக்குது இந்தியா சைனா போன்ற புறஜாதி நாடுகள்லையும் அழிவு இருக்குன்னு சொல்லி கர்த்தர் வந்துட்டு தீர்க்க தரிசனமாக எழுதி வைத்திருக்கிறார் இந்த கடைசி நாட்களில் உலக போர் வரும்பொழுது என்ன நடக்குமா நாம் அவரவர் நம்முடைய தேசங்களுக்கு போக கடவும் என்று மக்கள் அவங்கவுங்க ஊருக்கு கிளம்பி ஓடுவாங்கன்னு சொல்லி கர்த்தர் ஏற்கனவே தீர்க்க தரிசனமாக எழுதி வச்சிருக்கிறார் இப்போ ஈரான் ஈராக் சிரியா லெபனன் ஜோர்டன் சவுதி அரேபியா ஈஜிப்ட் இதை போன்ற நாடுகளை பற்றி பேசிடும் இதை சுற்றி இன்னும் அநேக நாடுகள் இருக்குது இந்த நாட்டில் வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க உங்களுடைய சொந்தக்காரவங்க நண்பர்கள் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வசனங்களை கொண்டு ஒரு எச்சரிப்பு கொடுங்க கருத்துடைய வருகை சமீபமாக இருக்குது ஸோ நிறைய குழப்பங்கள் போர்கள் இசர் வேலையும் அதை சுற்றி இருக்கிற நாடுகளையும் வரும்பா அதனால் நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்குங்க கருத்தட்ட ஜபத்தில் கேளுங்க அடைக்கல பட்டணம் என்ற பழைய ஏற்பாட்டில் கருத்தை பேசியிருக்கிறார் எந்த பட்டணத்தில் இருந்தால் சேஃபாக இருக்கலான்னு சொல்லி கருத்தட்டை தான் நீங்கள் கேட்கணும் ஸோ கருத்தட்டை வந்துட்டு ஆண்டவரே நான் எந்த அடைக்கல பட்டணத்துக்கு ஓடி போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டுனீங்கன்னா ஸோ எந்த பட்டணத்தில் போய் நீங்கள் சேஃபாக இருக்க முடியும் அப்படின்ற ஆலோசனையும் ஆவியானவர் நமக்கு கொடுக்குறவராக இருக்கிறார் ஸோ இந்த வீடியோவில் இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு என்ன இக்கட்டு காலம் ஆபத்து காலம் இருக்கும் இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு விரோதமாக வரக்கூடிய அந்த அரபு நாடுகளின் பெயர் பட்டியலையும் ஒவ்வொரு அரபு நாட்டுக்கும் என்ன அழிவு காத்திருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஏசு கிறிஸ்துவன் இரண்டாம் வருகை நெருங்கி விட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பட் இந்த அரபு நாடுகளுக்கு மட்டும் அழிவு வந்துட்டு இல்லை யுனைடெட் கிங்டமுக்கும் அதாவது இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளுக்கும் அழிவு காத்திருக்குது யூரோப்புக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் அழிவு காத்திருக்குதுன்னு சொல்லி வேத வாக்கியங்கள் தீர்க்க தரிசனமாக உரைக்கிறது இப்போ கர்த்தர் வருகிறார் அப்படின்னு சொன்னாக்க நாம் செய்ய வேண்டியது கர்த்தரை விசுவாசிக்க வேண்டும் கர்த்தர் ஒருவர் தான் இஸ்ரவேலே கேள் நம்முடைய தேவனாகி கர்த்தர் ஒருவரை கர்த்தர் என்று எழுதியிருக்கிறது நம்ம ஒரே கருத்தரை விசுவாசிக்கணும் ஏசு கிறிஸ்தவின் நாமத்தினால் ஞான ஸ்நானம் பெற்று ஆவியின் கணியில் வளருகிற பிள்ளைகளாக சீஷர்களாக நம்ம வந்துட்டு சுவிசேஷம் அறிவிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கணுன்றது தான் கர்த்தருடைய சித்தமாக இருக்கிறது இந்த வீடியோ சம்மந்தமாக உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்துச்சுனாக்க ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற மொபைல் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்புங்கள் ப்ரைஸ் லாட் ஜீசஸ் தேங்க்யூ பிரதர்ஸ் அண்ட் ச